హలో వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు మలర్ యాక్సిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో మనం మాట్లాడుకునే టాపిక్ ఏంటంటే ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ అన్న టాపిక్ మాట్లాడుకుంటున్నాం ఉమెన్ బిల్ రిజర్వేషన్ మా మాట్లాడుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి హలో వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు మలర్ యాక్సిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్న టాపిక్ ఏంటంటే ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ అసలు ఈ యొక్క ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకోవడానికి సందర్భం ఏంటి ఏంటంటే మనకి యొక్క లోక్సభ అనేది సుదీర్ఘంగా చర్చించి సుమారు ఏడు గంటలు చర్చించి దీన్ని ఆమోదించడం జరిగింది ఇది జనరల్గా ఒక పాజిటివ్ స్టెప్ అని కూడా చెప్పొచ్చు మహిళలకు సంబంధించి మరి ఈ ఆస్పెక్ట్లో ఒకసారి ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ గురించి మనం డీటెయిల్గా చర్చిద్దాం మరి డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసే కన్నా ముందు ఒకసారి ఇది మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సివిల్ చదివే వాళ్ళకైనా సరే గ్రూప్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకైనా సరే సిలబస్ మ్యాపింగ్ ఎలా యూజ్ అవుతుందో చూసిన తర్వాత దెన్ ఈ వీడియోలో మనం ఏమేమి కంటెంట్స్ మనం మాట్లాడుకోబోతాం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఓకే సరే ఫస్ట్ సిలబస్ చూసినట్టయితే కనుక ఇది మనకి జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ టూ సివిల్ సర్వీస్లో పాలిటీ అని టీఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ పేపర్ త్రీలో మనకి సెక్షన్ టూ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ పాలిటీ అని ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ పేపర్ త్రీలో మనకి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఇట్స్ ఏరియన్ ఫీచర్స్ ఇది మనకి సిలబస్ మ్యాపింగ్ అనమాట నెక్స్ట్ ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయబడేటువంటి వీడియో కాంపోనెంట్స్ ఎంతో చూద్దాం ఫస్ట్ వైట్ ఈజ్ ఇన్ న్యూస్ ఇది వార్తల్లో ఎందుకు ఉంది దాని తర్వాత బ్రీఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ ద ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్కి సంబంధించినటువంటి హిస్టరీ దాని తర్వాత ఉమెన్ రిజర్వేషన్ ఇన్ ద లెజిస్లేచర్ ఇప్పటివరకు చట్టసభల్లో ఉమెన్ రిజర్వేషన్ ఏ విధంగా ఉంది వివిధ రాష్ట్రాలు ఏ విధంగా ఉమెన్ రిజర్వేషన్కి ఈ యొక్క రిజర్వేషన్ అమలు చేస్తున్నాయి దాని తర్వాత ఈ బిల్ యొక్క ప్రపోజల్స్ ఏంటి ఫీచర్స్ ఏంటి అలానే ఈ బిల్ యొక్క ప్రోస్ కాన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అలానే ఈ బిల్లు ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలో ఛాలెంజెస్ ఏంటి అలానే ఈ యొక్క ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్కి సంబంధించినటువంటి ఇంకా వేరే అప్డేట్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి న్యూస్ రిగార్డింగ్ ద ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సరే ఫస్ట్ మనం సిస్టమెటిక్గా చూసినట్టయితే కనుక ఇది వార్తల్లో ఎందుకు ఉంది ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ని అనేది ఈ యొక్క డే బిఫోర్ ఎస్టడీ అంటే మన క్యాబినెట్ అనేది ఆమోదించడం ఈరోజు లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టడం లోక్సభలో బిల్లు పాస్ అయింది ఇది మనం ఇది ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్కి సంబంధించినటువంటి అప్డేట్ సరే ఇక్కడ మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతున్న స్టూడెంట్స్ అదేంటంటే ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ దీన్ని ప్రవేశపెట్టినటువంటి మినిస్ట్రీ ఎవరు ఏ మంత్రిత్వ శాఖ దీనిని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే సరే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మరి ఈ యొక్క ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ అనేది దాని గురించి డిస్కస్ చేసే కన్నా ముందు మనం రిజర్వేషన్స్ అనేది డిస్కస్ చేయాలి స్టూడెంట్స్ రిజర్వేషన్స్ రిజర్వేషన్స్ అనేది మాట్లాడుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మనం ఓకే మన భారతదేశ రాజ్యాంగం అనేది రిజర్వేషన్ ప్రధానంగా ఏ విభాగాలు ఇస్తుంది మనకి రిజర్వేషన్ ఎడ్యుకేషన్లో రిజర్వేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అలానే ఎంప్లాయ్మెంట్లో కూడా మనకి రిజర్వేషన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది దాంతోపాటు పొలిటికల్ రిజర్వేషన్స్ కూడా మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది పొలిటికల్ రిజర్వేషన్స్ ఎడ్యుకేషన్లో రిజర్వేషన్ ప్రొవైడ్ చేసేది మనకి ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీన్ ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీన్ మనకి ఎడ్యుకేషన్ రిజర్వ్ రిజర్వేషన్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ప్రధానంగా మనకి ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీన్ క్లాస్ ఫోర్ ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీన్ క్లాస్ ఫోర్ ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీన్ క్లాస్ ఫైవ్ అండ్ ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీన్ క్లాస్ సిక్స్ దాంతోపాటు ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీన్ క్లాస్ త్రీ ఇవన్నీ ఎడ్యుకేషన్లో రిజర్వేషన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అదే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్లో మనకి రిజర్వేషన్స్ ప్రొవైడ్ చేసేది ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ మీకు ఐడియా ఉందనుకుంటే ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ క్లాస్ ఫోర్ ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ క్లాస్ ఫోర్ ఏ ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ క్లాస్ ఫోర్ బి అలానే ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ క్లాస్ ఫైవ్ ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ క్లాస్ సిక్స్ ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్తో సహా ఓకే పొలిటికల్ రిజర్వేషన్ పొలిటికల్ రిజర్వేషన్స్ మనకి ప్రధానంగా ఆర్టికల్ త్రీ థర్టీ ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వేషన్ ఇన్ లోక్సభ ఆర్టికల్ త్రీ థర్టీ వన్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఐ మీన్ ఆంగ్లో ఇండియన్ రిజర్వేషన్ ఇన్ లోక్సభ ఇప్పుడు దీన్ని మనం నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ డిస్కంటిన్యూ చేసినాం ఆర్టికల్ త్రీ థర్టీ టూ ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వేషన్ ఇన్ అసెంబ్లీ ఆర్టికల్ త్రీ థర్టీ త్రీ ఆంగ్లో ఇండియన్ రిజర్వేషన్ ఇన్ అసెంబ్లీ ఆర్టికల్ త్రీ థర్టీ ఫోర్ ఈ యొక్క రిజర్వేషన్ ప్రతి పది సంవత్సరాలు ఒకసారి సమీక్షించుకోవాలి ఇది పొలిటికల్ రిజర్వేషన్ ఇవి కాకుండా పొలిటికల్ రిజర్వేషన్ ఇంకెక్కడ ఉన్నాయా ఎస్ ఇది కాకుండా పొలిటికల్ రిజర్వేషన్ మనకి ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ త్రీ డి గురించి చెప్తుంది ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ త్రీ డి ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ త్రీ డి ఏం చేస్తుంది యొక్క పంచాయతీ రాజులో ఎస్సీ అలాన
రాష్ట్రాల యొక్క చట్టసభల్లో మనకి రెండు సభలు ఉంటాయి ఒకటి అసెంబ్లీ ఉంటుంది ఇంకొకటి వచ్చేసి మనకి కౌన్సిల్ యొక్క పరిషత్ అనేది ఉంటుంది శాసనం సభ శాసన మండలి ఇందులో కూడా మనకి ఇప్పుడు ఎస్సీ రిజర్వేషన్స్ ఉన్నాయి ఎస్టీ రిజర్వేషన్స్ ఉన్నాయి అలానే మనకి లోకల్ గవర్నమెంట్స్ స్థానిక ప్రభుత్వాలు లోకల్ గవర్నమెంట్స్ మనకి పంచాయతీరాజ్ ఉంటుంది మనకి మున్సిపాలిటీ పంచాయత్ పంచాయత్ దాంతోపాటు మనకి మున్సిపాలిటీస్ మున్సిపాలిటీస్ ఇవి రెండు ఉంటాయి ఈ పంచాయతీ అండ్ మున్సిపాలిటీలలో ఎవరెవరు రిజర్వేషన్ ఉంటుంది మనకి ఎస్సీ రిజర్వేషన్ ఉంది ఎస్టీ రిజర్వేషన్ ఉంది అలానే ఉమెన్ రిజర్వేషన్ ఉంది ఇక్కడ ఒక్కటి మాత్రమే ఉమెన్ రిజర్వేషన్ ఉందన్నమాట ఉమెన్కి ఎన్ని రిజర్వేషన్ ఎంత సీట్స్ ఇచ్చాం మనం రిజర్వ్ వన్ థర్డ్ సీట్స్ రిజర్వ్ చేసాం చాలామంది ఫ్రెండ్స్ ఏమనుకుంటారంటే ఇక్కడ మనకు బీసీ రిజర్వేషన్ ఉంటుంది కదా ఇది ఖచ్చితంగా కాదు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు లేదా ప్రొవైడ్ చేయకపోవచ్చు ఇది ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి రిజర్వేషన్ స్ట్రక్చర్ ఇప్పుడు మనకి ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ పాస్ అయిందనుకోండి ఏం జరగబోతుంది ఇక అసెంబ్లీలో ఉమెన్కి సీట్స్ ఇస్తారనమాట అసెంబ్లీలో కొత్తగా అలానే లోక్సభలో కూడా మహిళలకు రిజర్వేషన్లు రాబోతుంది లోక్సభలో కూడా మహిళలకు రిజర్వేషన్ ఉంటుంది అది రాజ్యసభలో కానీ కౌన్సిల్లో కానీ ఎలాంటి మార్పు ఉండదు ఇవి మరి మహిళలకి ఎంత రిజర్వేషన్స్ ఉండబోతున్నాయి మనకి ఎంత రిజర్వేషన్స్ ఉండబోతున్నాయి ఇక్కడ మహిళలకు మనకి వన్ థర్డ్ సీట్స్ టోటల్లో మనకి వన్ థర్డ్ సీట్స్ రిజర్వ్ ఉండబోతుంది మరి ఒక మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకి సంబంధించి ఈ బిల్లు నెంబర్ ఎంత మనకి వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ నూట ఇరవై ఎనిమిదవ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు ఇప్పటివరకు మనం రాజ్యాంగాన్ని ఎన్నిసార్లు సవరించాం ఎన్నిసార్లు కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్ చేసాం ఆన్సర్ చెప్పండి స్టూడెంట్స్ ఓకే ఇది మనకి ఓవరాల్ ఇంట్రడక్షన్ మరి ఫస్ట్ టైం ఈ యొక్క ఉమెన్ రిజర్వేషన్ని ఫస్ట్ టైం అటెంప్ట్ చేసింది ఎప్పుడు లోక్సభలో కానీ లేదా అసెంబ్లీలో కానీ మనం ఫస్ట్ టైం అటెంప్ట్ చేసింది నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ తర్వాత నుంచి మనకి వివిధ సందర్భాల్లో కూడా ఓకే ఉమెన్ రిజర్వేషన్ని మనం తెద్దామని ఇంప్లిమెంట్ చేద్దామని ట్రై చేయడం జరిగింది కాకపోతే బిల్లు ప్రవేశపెట్టినప్పుడు లోక్సభ రద్దయిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది బిల్ అనేది రద్దయిపోతుంది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఫ్రెండ్స్ కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో బిల్ అనేది కొన్ని సందర్భాల్లో ల్యాబ్స్ అవుతుంది రద్దయిపోతుంది కొన్ని సందర్భాల్లో బిల్ అనేది ల్యాబ్స్ అవ్వదు ఒకసారి మనం చూసినట్టయితే కనుక ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా ఒక బిల్లు పార్లమెంట్లో పెండింగ్ ఉందనుకోండి పార్లమెంట్లో పెండింగ్ ఉందనుకోండి ఏదైనా ఒక బిల్లు ఆ పెండింగ్ ఉన్నటువంటి బిల్లు పైన లోక్సభ రద్దయిపోయినప్పుడు ఇప్పుడు మనకు నెక్స్ట్ ఇయర్ లోక్సభ డిజల్యూషన్ అవుతుంది కదా లోక్సభ డిజాల్వ్ అయిపోయినప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో బిల్ అనేది ల్యాబ్స్ అయిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిల్లు లోక్సభలోనే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు లోక్సభలోనే పెండింగ్ ఉందనుకోండి అప్పుడు బిల్లు ల్యాబ్స్ అయిపోతుంది రెండవ సందర్భం లోక్సభలో పాస్ అయింది అండ్ రాజ్యసభలో పెండింగ్ ఉంది బిల్లు అప్పుడు కూడా ల్యాబ్స్ అయిపోతుంది మూడో సందర్భం రాజ్యసభలో పాస్ అయింది ఇంట్రడ్యూస్ అయిపోయింది అండ్ లోక్సభలో పెండింగ్ ఉంది ఆ సందర్భంలో కూడా బిల్లు ల్యాబ్స్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ బిల్లు రద్దయిపోతుంది ఈ విధంగా మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు గతంలో ప్రవేశపెట్టినా కూడా రద్దయిపోయింది ఇక మిగతా మనకి ఇంకొక నాలుగు సందర్భాలు ఉంటాయి ఈ నాలుగు సందర్భాల్లో బిల్లు ఎప్పుడు కూడా ల్యాబ్స్ అవ్వదు అంటే రాజ్యసభలో ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యి రాజ్యసభలోనే పెండింగ్ ఉందనుకోండి బిల్లు అప్పుడు బిల్లు రద్దవ్వదు దాంతోపాటు లోక్సభ పాస్ చేసి దాని తర్వాత రాజ్యసభ కూడా పాస్ చేసి అప్పుడు ప్రెసిడెంట్ దగ్గర పెండింగ్ ఉందనుకోండి అయినా కూడా బిల్ అనేది రద్దవ్వదు లేదా లోక్సభ పాస్ చేసి రాజ్యసభ పాస్ చేసి ఏదైనా ఒక బిల్ని ప్రెసిడెంట్ రిటర్న్ పంపించాడు అనుకోండి ఆ సందర్భంలో కూడా బిల్ అనేది రద్దవ్వదు ఇంకే సందర్భంలో బిల్లు రద్దవ్వదు ఈ యొక్క లోక్సభకి దాంతోపాటు రాజ్యసభకి మధ్యలో ఏదైనా భిన్నాభిప్రాయాలు వచ్చి ఒక జాయింట్ సిట్టింగ్ పిలిచారనుకోండి జాయింట్ సిట్టింగ్ పిలిచే టైంకే లోక్సభ రద్దయిపోయింది అనుకోండి సారీ జాయింట్ సిట్టింగ్ పిలిచిన తర్వాత లోక్సభ రద్దయిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు కూడా మనకి బిల్ అనేది ల్యాబ్స్ అవ్వదు ఈ సందర్భాల్లో బిల్ల ల్యాబ్స్ నాన్ ల్యాబ్స్ ఎందుకంటే చాలాసార్లు ఈ యొక్క మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు ల్యాబ్స్ అయిందనమాట ఈ యొక్క ఈ కండిషన్స్ వల్ల ఓకే ఇది మనకి నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ నుంచి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నా కూడా నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ టు టూ థౌసండ్ ఫోర్ మధ్యలో కూడా మనకి మల్టిపుల్ టైమ్స్ దీన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఈ యొక్క లోక్సభలో దాని తర్వాత అది పాస్ అవ్వడం కూడా జరిగింది రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టింది దాని తర్వాత లోక్సభలో పెండింగ్లో ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఇది మనకి రద్దయిపోవడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ సరే మరి ఈ రిజర్వేషన్ ఎందుకు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది జనరల్గా అయితే కనుక నెంబర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఉమెన్ క్యాండిడేట్స్ కంటెస్టింగ్ ఇన్ ద లోక్సభ ఎలక్షన్స్ అనేవి మీరు చూసినట్టయితే కనుక ఫార్టీ ఫైవ్ ఓకే
అలానే ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ ఓటర్స్ ఉన్నారు నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో ఇప్పుడు అది మనకి యొక్క సో ఉమెన్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ టూ పర్సెంటేజ్ ఓటర్స్ అండ్ ఉమెన్ ఓటింగ్ అనేది ఎక్కువ ఉంది అలానే మనకి ఫస్ట్ లోక్సభలో సుమారుగా ట్వంటీ టూ మెంబర్స్ ఉమెన్ ఎంపీస్ ఉంటే ఇప్పుడు మనకి ట్వంటీ నైన్టీన్లో పదిహేడవ లోక్సభలో సుమారుగా ఎంతమంది ఎంపీస్ ఉన్నారు మనకి సెవెంటీ ఎయిట్ లోక్సభ ఎంపీస్ ఉన్నారు అయినప్పటికీ కూడా ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్లో మనకి యొక్క సెవెంటీ ఎయిట్ ఎంపీస్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఓన్లీ ఫోర్టీన్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఒకవేళ ఈ ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ అందుబాటులోకి వస్తే ఉమెన్కి వన్ థర్డ్ రిజర్వేషన్ అంటే సుమారుగా థర్టీ త్రీ పర్సెంటేజ్ రిజర్వేషన్ ఉమెన్కి రాబోతుంది అనమాట ఓకే ఈ బిల్లు ఫీచర్స్ ఏముంది ఈ బిల్లులో ఉమెన్కి థర్టీ త్రీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సీట్స్ లోక్సభలో ఇస్తారు అలానే అసెంబ్లీలో ఇస్తారు వన్ థర్డ్ సీట్స్ అనేది ఈ యొక్క రిజర్వేషన్ ఇవ్వడం అనేది ఏంది అఫర్మేటివ్ యాక్షన్ అంటారు అనమాట అంటే ప్రభుత్వం చేసేటటువంటి ఒక పాజిటివ్ థింగ్ రిజర్వేషన్ అనేది మనకు అది ఎంప్లాయ్మెంట్లో కానీ లేదా ఎడ్యుకేషన్లో కానీ పొలిటికల్ రిజర్వేషన్లో కానీ రిజర్వేషన్లో మనం ఏ బేస్ పైన ఇస్తామంటే ఈక్వల్స్ని ఈక్వల్గా ట్రీట్ చేయాలి అన్ఈక్వల్స్ని అన్ఈక్వల్గా ట్రీట్ చేయాలి అన్ఈక్వల్స్ అంటే వెనుకబడిన వాళ్ళని కూడా అంద వెన్ ఆల్రెడీ ముందున్న వాళ్ళతో ఈక్వల్గా ట్రీట్ చేయకూడదు అదే యాక్చువల్గా రిజర్వేషన్కి బేస్ అనమాట కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ ఇది ఇప్పుడు వన్ ట్వంటీ ఎయిత్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ దీనికి మనకి స్పెషల్ మెజారిటీ అనేది అవసరం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మరి ఒక ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ ఒకసారి పాస్ అయింది అయిపోయిన రాజ్యసభలో లోక్సభలో పాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఎన్ని సంవత్సరాల వరకు ఒక ఉమెన్ రిజర్వేషన్ ఉంటుంది ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ రివ్యూ చేయడం జరుగుతుంది మరి ఒక ఉమెన్ రిజర్వేషన్కి సంబంధించి ప్రోస్ అండ్ కోన్ చూసినట్టయితే కనుక మనకి ఇది ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన పంచాయతీ రాజ్లో ఎప్పుడైతే కనుక ఉమెన్ రిజర్వేషన్ తీసుకొచ్చినామో అప్పుడు యొక్క పంచాయతీ ఎన్నికలలో మహిళల యొక్క భాగస్వామ్యం పెరిగిందా లేదా పెరిగింది కదా ఎక్కువ మంది మహిళలు కంటెస్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి ఇది ఒక ప్రోస్ ఉందని చెప్పొచ్చు ఓకే కానీ సింధులో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈవెన్ మనకి ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ తీసుకొచ్చినా కూడా ఎక్కువగా రాజకీయ నేపథ్యం ఉన్నటువంటి ఫ్యామిలీస్ నుంచి మాత్రమే మహిళల్ని వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేయడము ఓకే తక్కువ ఛాయిసెస్ అలా మనకి ఇది ఒక రిజర్వ్ కాన్స్టిట్యున్సీస్ అనేది కూడా మనకి వాటిని రిజర్వ్ చేయడంలో కూడా ట్రాన్స్పరెన్సీ లేకపోతే కొన్నిసార్లు కొంతమంది కీలక వ్యక్తులు ప్రాతినిధ్యం వహించేటటువంటి కాన్స్టిట్యున్సీలను కూడా ఉమెన్ రిజర్వేషన్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇలాంటి కొన్ని అంశాలు ఉన్నాయి బట్ ఏమైనప్పటికీ కూడా మనం ఆ నెగిటివ్స్ని అధిగమించవచ్చు ఒకసారి ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే కనుక మనకి ఈ యొక్క ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంది ఇది జెండర్ ఈక్వాలిటీని ప్రమోట్ చేస్తుంది ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఉంటుంది అలానే మనము డైవర్స్ పర్స్పెక్టివ్ అంటే ఈ యొక్క భిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని కూడా మనం ప్రోత్సహించిన వాళ్ళం అవుతాం అనమాట ఛాలెంజెస్ ఏముంది ఈ యొక్క పొలిటికల్ పార్టీస్ వాళ్ళు ఎవరికి టికెట్లు ఇస్తారు అన్న దాన్ని బట్టి అలానే ఇప్పటికీ కూడా మహిళల పట్ల సమాజంలో ఒక అనై ఈ యొక్క అసమానతలు ఉండడం వాళ్ళను సమానమైనటువంటి అంటే వాళ్ళ మీద వివక్ష చూపెట్టడం ఇట్లాంటివి ఇప్పటికి కూడా ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి ఛాలెంజెస్ మరి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంకోటి కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ యొక్క ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ అందుబాటులోకి రావాలంటే ఏముండాలి ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క కాన్స్టిట్యున్సీస్ అంటే నియోజకవర్గాల యొక్క డీలిమిటేషన్ జరగాల్సి ఫ్రెండ్స్ డీలిమిటేషన్ కాన్స్టిట్యున్సీల యొక్క డీలిమిటేషన్ జరగాలి మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను నియోజకవర్గాల పునర్వ్యవస్థీకరణ అంటారు ఇది మనకు ఆర్టికల్ ఎయిటీ టూ ప్రకారం జరుగుద్ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఆర్టికల్ ఎయిటీ టూ ప్రకారం మనం డీలిమిటేషన్ కమిషన్ అనే దాన్ని అపాయింట్ చేస్తాము ఈ యొక్క డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఏంటంటే స్టాచ్యూటరీ బాడీ చట్టబద్ధ సంస్థ ఇదేం చేస్తుంది ఏ కాన్స్టిట్యున్సీ అనేది ఎస్సీ రిజర్వ్ ఉండాలి ఏ కాన్స్టిట్యున్సీ అనేది ఎస్టీ రిజర్వ్ ఉండాలి ఏ కాన్స్టిట్యున్సీ అనేది ఉమెన్ రిజర్వ్ ఉండాలి అని చెప్తుంది డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది మనకి ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ తర్వాత మాత్రమే డీలిమిటేషన్ కమిషన్ అనేది అపాయింట్ అవుతుంది అంటే ఈ యొక్క డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ తర్వాత అపాయింట్ అయితే మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ట్వంటీ ట్వంటీ నైన్ ఎలక్షన్స్ కల్లా మనకి ఒక ఉమెన్ రిజర్వేషన్ అనేది అందుబాటులోకి వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని మనం చెప్పొచ్చు స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇప్పటి వరకు మనకి ఎన్ని ఎన్ని డీలిమిటేషన్ కమిషన్లు అనేవి నియమించబడ్డాయి ఆన్సర్ చేయండి స్టూడెంట్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఇస్ ఏ స్టాచ్యూటరీ బాడీ చట్టబద్ధ సంస్థ కాన్స్టిట్యూషన్లో డీలిమిటేషన్ గురించి మాత్రమే ఉంది డీలిమిటేషన్ కమిషన్ గురించి కూడా ఇక్కడ లేదు కాబట్టి ఈ విషయంలో అందరి ఒపీనియన్ తీసుకొని జెండర్
and india is one of the nation as defined as the, in the constitution of india ante ee yokka reservations local jobs lo reservations anedi mana bharat desham lo yokka right to equality anedanni e vidhanga effect chestadan meer anukuntunnaru idi mains question okay sare mana manam video chevarlo ku chesam kabatti ee video lo pradhananga manam discuss chesinattu namshalu endi nari shakti vandan adhiniyam అంటే ఒక ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్లు గురించి డిస్కస్ చేసాం ఇది ఎన్నో కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇది రిజర్వేషన్ ఎక్కడెక్కడ ఇవ్వబోతుందో డిస్కస్ చేసాం ఆల్రెడీ ఇప్పటివరకు మనకి రిజర్వేషన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఇస్తున్నామో మనం డిస్కస్ చేసాం ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ పొలిటికల్ రిజర్వేషన్స్ అలానే పొలిటికల్గా కూడా మనం రిజర్వేషన్స్ ఏ లెవెల్లో ఇస్తున్నామో కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ ఏ సందర్భంలో బిల్ ల్యాబ్స్ అవుతుంది ఎప్పుడు ల్యాబ్స్ అవ్వదు కూడా మనం మాట్లాడడం జరిగింది అలానే డిలిమిటేషన్ ఎక్సైజ్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడడం జరిగింది ఇది స్టూడెంట్స్ మనకు ఓవరాల్గా ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్కి సంబంధించినటువంటి సమగ్రమైన విశ్లేషణ